morning. As you can see, I'm in the car right now. I just picked up a cup of coffee. It's good to drink coffee in the morning. And they have good and strong coffee here in Sweden. Now I'm on my way to the second day of the conference. Sebastian is still sleeping, it's nine o'clock. And uh, now at 10 o'clock, my sister in the Lord, Lilian Karpinen, are gonna preach. And then I will uh, do an interview with her for life in him. She has a touching life story. And she's an awesome uh, older sister to me. So uh, I have known her now since uh, 2009, I believe. And uh, it feels good to meet her again because it's some time since we met last time. But uh, this will be another glorious day. Hej, syster. Det var inte igår. Nej, vad härligt att se dig. Underbart. Välkommen till Sverige. Tack, tack. Du har blivit längre. Har jag? Eller ja, så jag har vuxit i anden, vet du. <laughs> Eller så har jag blivit kortare. <laughs> jag tror det är du som har blivit kortare. Du växer som kosvansar, vet du. So now we're here with my sister Lilian Karpinen. In uh, America you probably said Karpinen. Kerpinen. Oh yes. You're gonna preach this morning. Yes. And you're gonna preach about Jesus. How to you need to know Jesus who he is. Yeah. Yes. It's very and important. And the power from him. The power is very important. Yes. Because because uh, there's it's it's as simple as this that there's power in the name of Jesus. Mm -hmm. And I don't know with your Bible, but I have a Bible where his words are written in red. Mm -hmm. And when yes. we speak those same words uh, over other people, like we pray as he prayed, things start to happen. Yeah. But if we start to do our own prayers mm -hmm. and we wish, Lord, if you want to save this man, mm -hmm. that's like a stupid question. Yeah. It's like, and then we said, let your will be done. Because Jesus said we should ask for, we shall receive whatever we ask for. Mm -hmm. Of course, I, I can't pay f uh, pray for a new paint job, or I can because this car is made to glorify for Jesus. But, mm -hmm. but, uh, but like, uh, his will is that everybody will get saved and everybody will live closer to him. So, mm -hmm. so uh, soon you're gonna hear uh, a little bit of speaking in tongues, but it's called Swedish. <laughs> and uh, later on, we're gonna have a talk with uh, Sister Lillian. Så hänger ni med mig vart, vart, vart liksom Herren vill komma i det här? Att när vi har det drivet i oss att jag vill lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse det är då det kommer att börja ske mirakler och under. Vet att vi behöver den helige ande i det arbetet som Herren har rustat oss och kallat oss för. Du kan inte utföra det på rätt sätt om du inte är fylld av den helige ande. Därför att vi går in i tuffa situationer, vi möter tuffa situationer. Vi möter människor som har fruktansvärda minnen, bakgrund ifrån sitt gamla liv. Som den helige ande vill komma med sin lekedom. Och som han vill använda dig och mig. Halleluja! Inte kan han använda mig. Det kan han visste. Därför att han har frälst dig, han har kallat dig. Sen kanske det inte händer om man är nyfräst så händer det ju inte nästa dag kanske. Eller hur? Men vi får börja lära känna Kristus. Och kraften ifrån hans uppståndelse. Halleluja! Vet du, då blir vi vet du, som pansarvagnar i Sverige. Där vi liksom går brummande fram och ropar shabadabadu. Så nu är vi här, jag och syster Lillian who preached a powerful message this morning. There were people, they were delivered from uh, evil spirits and demons. Yes, they are real. So is Jesus. And uh, 
you probably couldn't understand what she said if you're uh, listening in in uh, if you only speak English but uh, she's a woman of God and uh, my bigger big sister <laughs> in in the Lord yeah. and uh, so thankful to see her again and it was really a, a powerful message you gave so uh, thank you I wish you all all the best on uh, your journey keep preaching keep you keep your style thank you same to you brother and you're crazy you, you know too that? yes yeah. i know i'm crazy <laughs> yeah it's good to be crazy <laughs> yes i'm crazy for jesus <laughs> yeah crazy for jesus amen amen what a glorious day and nice to see sister lily and uh, everything now been at the hotel uh took a nap and now we're on our way to the evening service i think it's going to be a great service uh, and i have a feeling jesus will touch people really deep and uh, he's going to do miracles tonight as well so here we go
tog ett nytt liv Och det är tårar som rinner på min kin Och det hade lika gärna kunnat vara jag Det här är bara en röst från en annan akurist Det lider du som lika levande tålar Vänt om i Jesus, ingen sag och figur Han lever, jag är ett av hans ännu bud Den rappande predikanten Jag ser vad Johannes 3, 16 Amen, tyst jag älskar dig Vad han tog ut av sin enfödda son För att vår sprän som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Wow, kan du fatta vilken vinst Det är evangelisten som greppar micken Berättar om Jesus, för det finns inget viktigare Lyssna, du är välkommen fram du kan få möta honom i kärlekens fan Jag vill lyssna på kärleken som droppas När han slappade korset genom Dolorosa Skärlåt där i hiphop Han får en rhyme som är bad till min sinnesen för människor Skärlåt du kanske ser mig som en låre Så att jag ser mig inte minnas bara vackert slå och påse It's about four, four or five years. Yeah. yeah. What do you like this, uh, like this uh, conference? It's a good uh, companionship. Yeah. Yeah. Every, everybody's everybody talks to each other and, and laughs yeah. with each other and yes. I have not seen many Pharisees here. No. It feels good. Yes, it feels good. Yes. Yeah. Amen. High five. High five. Det här med att glada barnen sinne kvar. I have. <laughs> jag älskar såpubblor och det är bland det vackraste jag vet i hela världen. Vi ser de fina. Varenda en är perfekt. Varenda en är liksom så fantastiskt vacker. Men jag tror att alla vet vad som händer om man tar i en bubbla. Den spricker. Och det är så lätt att någon kanske har varit 
framme och sagt något jobbigt. Så det är som att det bara stinger till. Det är svårt att förlåta det. Kanske någon som har gjort någonting riktigt, riktigt dumt. Kanske var länge sedan det här hände. Men någonting gick sönder i dig och det är svårt att släppa det. Någonting som hindrar dig från att flyga fritt som de här bubblorna. Någonting som hindrar dig från att reflektera ljuset precis som de här bubblorna gör. Kunna få vara precis den som Gud hade tänkt dig att vara. Well, it's hot in there with uh, five, six hundred people. And uh, we have played and uh, people have shared their testimonies. And now there's a young girl preaching and we're in the green room. Because it's cooler here, we're gonna soon go in and listen to her. And then uh, it's time for uh, prayers and the altar call. And usually the evenings end in a very powerful way. People come. Uh, and receive prayers, but uh, we don't film people when they they uh, receive prayers because uh, we want to protect their identity. So uh, that's why you might not be able to see everything that happens. But God has done so many amazing and wonderful and powerful things already during these two days. So uh, it's just, yeah, it's wonderful and powerful. Jesus is good. God is good all the time. Jag minns 1985 när jag fick betyda någonting för en människa. När jag kände mig så där passionerad då. Och sen så lever man på det där gamla. Och sen har elden egentligen slocknat. Då någonstans måste vi klara av oss stoltheten. Allt det som är så här, jag, jag kan i mig själv, jag är duktig, jag är så kristen och så fin, jag har läst Bibeln tio gånger, jag kan massa bibelcitat utan till, jag säger halleluja på alla rätta ställen. Inte det. När vi klär bort det, när vi förstår att jag kan inte själv, jag behöver dig Jesus. Jag vill längta som ett nyfött barn efter den andliga mjölken. Där ligger nyckeln, där är förvandlingen, där kan vi få den här elden igen. Den kravlösa. Jesus älskar dig som du är. Inte på grund av vad du gör. Inte på grund av vad du har. Han älskar dig på grund av den du är. Och i det här så kan han använda dig. Han kan bränna bort allt det gamla. Allt dåliga kan han liksom kasta bort. Så att det inte får, behöver finnas mer. Inte ligga och skava längre. Dra ut taggarna. Där kan han finnas och han kan förvandla ditt liv. När vi tar emot honom, när han får bo här inne. I våra hjärtan, ärligt. Inte framkrystat, utan av en sann längtan. Där kan han förvandla liv. I våra hjärtan. sitting in a drive through we ordered some uh, chicken wings we're waiting for our wings because uh, I'm hungry and uh, I think chicken wings are good diet food tonight was awesome and uh, tomorrow is gonna be another day with uh, 
new adventures so this has been a glorious day so uh, thank you for watching thank you for praying for us and uh, stay on our channel good night and god bless you all